we have discussed the directional derivative for function of several variable now partial derivatives jo hain jo ke aap familiar hain partial derivatives se unko hum by using the directional derivatives in fact the partial derivatives are the particular cases of directional derivative ab kis tarah define karte hain i am going to tell you about uh, that partial derivatives which i will evaluate as a particular case of directional derivative uh, इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस मॉड्यूल सो पार्शियल डेवेटिव एज अ स्पेशल केस ऑफ डायरेक्शनल डेवेटिव अब इसमें करूंगा मैं क्या पार्शियल डेवेटिव की इवेल्यूएशन आपने किस तरह से की हुई है कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका पार्शल डेवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स डिटर्मिन करना है तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करें और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जैसे डेवेटिव लेते हैं वैसे आप ले लें ठीक है यही आपने सीखा हुआ है कैलकुलस में अब मैं आपको फॉर्मली बताऊंगा कि जो हमने डायरेक्शनल डेवेटिव कंसिडर किया है उसका और पार्शल डेवेटिव अगर एक फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल टू थ्री फोर फाइव या टेन ट्वेंटी एन वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उसके पार्शल डेवेटिव पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स वन पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स टू सो एंड सो फोर्थ वट डज इट मीन इनका मतलब क्या है इनफैक्ट हम क्या करेंगे फॉर ईच वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर अप टू सो ऑन एक्स एन आई एम गोइंग टू डिफाइन अ यूनिट वैक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल एक्स वन के लिए मैं यूनिट वैक्टर डिफाइन करूंगा ई वन हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज वन ऑल अदर कंपोनेंट आर जीरो इस तरह मैं डिफाइन करूंगा और उस डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कैलकुलेट पार्शल एफ और पार्शल एक्स वन फॉर द फंक्शन ऑफ सेवर वेरिएबल्स मैं क्या करूंगा मैं पार्शल एफ और पार्शल एक्स वन को इवेल्युएशन डायरेक्शनल डेवेटिव के फॉर्मूले से ही करूंगा बट द फंक्शन फाइव विल बी रिप्लेस्ड बाय द यूनिट वेक्टर ई वन एंड ई वन क्या है इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो वन होगा एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर जीरो अब इसको फॉर्मूली हम देख लेते हैं सो पार्शल डेवेटिव को एज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डायरेक्शनल डेवेटिव देखने के लिए I have coined the terms जो मैं आपको पहले बता रहा था वी आर गोइंग टू कंसिडर द यूनिट वैक्टर्स ई वन ई वन इनफैक्ट एक्स वन कोरोस्पॉन्ड टू एक्स वन वेरिएबल जो है एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन ये मेरा कोई भी वैक्टर है आर एन में तो एक्स वन इनफैक्ट उस एक्सिस के कोरोस्पॉन्ड मेरा यूनिट वैक्टर है लेट से एक्स एक्सिस के कोरोस्पॉन्ड अगर मैं 2D की बात करूं तो E2 क्या है Y एक्सिस के कोरोस्पॉन्ड मेरा यूनिट वेक्टर होगा सो so, E2 में क्या हास बात है इसका सेकंड कंपोनेंट 1 होगा ऑल अदर कंपोनेंट्स आर जीरो सो एंड सो फोर्थ E3 क्या होगा E3 थ्री विल बी जीरो जीरो वन थर्ड कंपोनेंट 1 होगा एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर जीरो सो एंड सो फोर्थ ई एन विल बी ऑल कंपोनेंट फ्रॉम वन टू एन माइनस वन प्लेस ऑल कंपोनेंट्स आर जीरो वन कौन सा कंपोनेंट होगा एनथ प्लेस पे जो कि ये वाली प्लेस है इस पे वन होगा अब ये तो यूनिट वेक्टर्स मैंने डिफाइन कर दिए अब अगर मैंने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस टी ई वन ई वन जो यूनिट वैक्टर है ई वन माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर टी इसकी लिमिट जो है वो इवेल्युएट किया करूंगा सो ऑन एंड सो फोर्थ इफ आई हैव इफ आई हैव टू इवेल्युएट पार्शल एफ और पार्शल एक्स टू आई विल डू हेयर ई वन की जगह रिप्लेस करूंगा मैं ई टू से ई थ्री ई फोर सो ऑन एंड सो फोर्थ सिंस एक्स एंड एक्स प्लस टी ई आई डिफर ओनली इन द आई कोऑर्डिनेट सो पार्शल एफ एक्स और पार्शल ई आई इज कॉल्ड द पार्शल डेवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल आयत फिर यहां पर आयत मेरा यूनिट वैक्टर है तो आयत कंपोनेंट के अलॉन्ग वैक्टर एक्स के पार्शल डेवेटिव में इस तरह डिफाइन करूंगा इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई पार्शल एफ एक्स और पार्शल एक्स आई पार्शल डेवेटिव की जिससे आप फेमिलियर हैं फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई तो पार्शल डेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए आप पार्शल एफ और पार्शल एक्स नोट करते हैं लिखते हैं और इसको एब्रीवेशन में एफ एक्स एफ का सब्सक्रिप्ट एक्स ये भी हम लिखते हैं जो कि यहां पे इसी तरह बताया हुआ है सो द पार्शल डेवेटिव ऑफ एफ 
with respect to component x1 is denoted by f subscript xi f of x and it is in fact the limit of this thing limit t approaches to zero f of x1 plus t all other components are same minus f of x1 x2 so on and so forth xn divided by t and if this limit exists we say that partial derivative exists or this limit ki jo value hogi wohi partial derivative ki value hogi at a particular point x equals x naught let's say f of xi xi partial derivative partial f over partial xi in fact define kar rahe hain of course ith component pe jo hai wo change hoga xi plus t all other components are the same and we are once again going to evaluate that particular limit if the limit exists then we will say that partial derivative exists so partial f or partial xn similarly ye kya hoga abbreviation iski ye hai f subscript xn or by definition nth component jo hai us pe xn plus t hoga all components will be the same if the limit exists bar bar main keh raha hu if the limit exists if we write x equals xy 2d ka case very familiar case then we denote the partial derivative accordingly partial f or partial x usko is tarah denote karte hain partial f or partial y usko is tarah denote karte hain and indeed these partial derivatives are the limits of that functions which could be treated as function of one variable in ko hum bahut frequently next modules mein jo hai wo use kiya karunga main it can be seen from these definition that to compute partial xi partial derivative with respect to xi we simply differentiate f with respect to xi according to the rules for ordinary differentiation while treating the other variables constant theek hai ye definition se bahut clear hai aur yahi rule aapko pata hai let this is the function iska directional derivative humne nikala tha ab iske partial derivative nikalte hain by using the definition of directional derivative phi hamara if i am going to calculate partial f or partial x to mera phi kya hoga e1 ke equal hoga aur e1 yahan pe 3d ke case mein kya hoga 1 0 0 ओके सो फाइ वन मेरा क्या होगा वन फाइ टू क्या होगा जीरो फाइ थ्री भी क्या होगा जीरो इसका डायरेक्शनल डेवेटिव हमने निकाला हुआ था उसमें फाइ वन वन डाल दें फाइ टू फाइ थ्री जीरो डाल दें यू विल हैव द पार्शल डेवेटिव एंड यू सी दैट द पार्शल डेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ई इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वैक्टर ई वन इक्वल्स थ्री वाई plus 4x which is exactly the same as you have learned in your calculus courses which is the result obtained by regarding y and z as constants in and taking the ordinary derivative with respect to x similarly partial derivative with respect to y in fact the directional derivative of f in the direction of e2 which is this one partial derivative of the same function with respect to z equals the directional derivative of f in the dire direction of e3 where e3 kya hai 0 0 1 third component pe 1 hai which is equals to this one so we have seen the partial derivatives as a particular cases of directional derivative aur aap ye notice karenge the ke calculus ke courses mein jo aapne definitions ki hain unhi ko hi hum discuss kar rahe hain lekin ek framework jo hai wo generalized फ्रेमवर्क में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द टू डिमेंशनल स्पेस और थ्री डिमेंशनल स्पेस वी आर डिस्कसिंग फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स एंड एन कुड बी एनी पॉजिटिव नंबर कुड बी टेन कुड बी टेन थाउजेंड और टेन मिलियन वट एवर इट इज बट इट इज फनाइट एंड पॉजिटिव नंबर